পাকিস্তান ওই বর্বর বাহিনী যে কাজটি আমাদের জনগণের উপর যে বর্বরতা চালিয়েছিল দা আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগ বা যুব লীগ বা বর্তমান সরকার ইনক্লুডিং পুলিশ পুলিশের সবাই না ইনক্লুডিং পুলিশের যারা আওয়ামী ক্যাডার দে আর ডুইং দ্য সেম থিং দে আর ডুইং দ্য সেম থিং ওয়াট 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 পাকিস্তানে মিলিটারি আমি মনে করি এটা দ্বিতীয় মুক্ত যুদ্ধ এবং উনিশশো সালে যেভাবে মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আপনার সকল জনগণের উচিত হবে গণতন্ত্র রক্ষা করা এবং জান বাঁচানোর জন্য আপনাদের এই আন্দোলনে সামিল হওয়া এটা শুধু গর্হিত কাজ না এটা চরম আইনের লঙ্ঘন এবং হাইকোর্ট যে জাজমেন্টটা দিয়েছে এই জাজমেন্টের লঙ্ঘন এবং আদালতকে অবমাননা করা এই যে কথাগুলো বলছেন এগুলো জাস্ট বলার জন্য বলছেন কারণ ওনারা যেহেতু জনগণ থেকে ওই যে বেতনটা নিচ্ছেন এই বেতনটা হালাল করার জন্য ওনারা এই সমস্ত কথাবার্তা কথাবার্তা বলছেন আর আপনি যে কথাটা বললেন এটা এটা এটি আমি পত্রিকাও দেখেছি যে পুলিশকে সহযোগিতা করছে এবং যে সমস্ত বিএনপি নেতা কর্মীরা ঘরে থাকতে পারছে না বাসায় থাকতে পারছে না আত্মীয়র বাসায় থাকতে পারছে না ক্ষেত্র বিশেষে রাতের বেলা কবর স্থানে ঘুমাচ্ছে ধান খেতে ঘুমাচ্ছে সেই সমস্ত জায়গায়ও আমাদের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগের লোকজন তাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছে এটা দেখে আমার সেই উনিশশো সালের যে আমাদের যখন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন সেই আল বদর আল শামস রাজাকার যাদেরকে আমরা ঘৃণা করি এবং যাদেরকে যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের সিনিয়র নেতৃত্ব বা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বৃন্দকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাহলে যদি ওই উনিশশো সালে সে আল বদর আল শামস আল আল রাজাকার তাহলে তারা যে কাজটি করেছিল তাহলে এই আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ তাহলে কি তারা কি এর থেকে বিকল্প কোনো কাজ করছে এখন আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে জামাতের নেতাদের তো ফাঁসি হয়েছে তাহলে এরা কি আইনের অধীনে আসবে আমি এর আগে কিন্তু একটি টকসতে আমি বলেছিলাম এদের জন্য আলাদা কোনো আইন তৈরি করা লাগবে না এটা যে যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন যেটা এটা কিন্তু যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হচ্ছে না এটা কিন্তু আমি আগেও কিন্তু আপনাকে আইনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বলেছি এটা অপরাধ হচ্ছে তাদের অপরাধ হচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধ যে মানবতা বিরোধী অপরাধ এখন আওয়ামী লীগ যে কাজটি করছেন ছাত্রলীগ যুবলীগ ইভেন পুলিশের সদস্য পুলিশের সদস্য যারা ছাত্রলীগের ক্যাডার হয়ে বা পুলিশের আওয়ামী ক্যাডার হয়ে যারা কাজ করছে তারাও কিন্তু মানবতা মানবতা বিরোধী অপরাধের কাজ করছেন এবং তাদের সুন্দর করে এই ট্রাইব্যুনালে এই ট্রাইব্যুনাল যদি এখনো চলমান তাদেরকে এদের আইনের আওতায় আনা যাবে এবং জামাতের নেতাদের যেভাবে যেভাবে ট্রায়াল করা হয়েছে সাজা দেওয়া হয়েছে এদেরকে সাজা দেওয়া যাবে ইভেন এই যুবলীগ ছাত্রলীগ কৃষক লীগ এবং পুলিশের যারা পুলিশের যারা আওয়ামী ক্যাডার হিসেবে কাজ করছে তাদেরকে যারা আদেশ দিচ্ছেন তাদেরকেও কিন্তু সুপ্রিয়ার রেসপন্সিবিলিটির কারণে সুপ্রিয়ার রেসপন্সিবিলিটির কারণে জামাতের নেতাদের যেভাবে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হয়েছে সেভাবেও কিন্তু এই আইনেই এই আদালতেই কিন্তু সাজা দেওয়া যাবে আমরা যেটা আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছিলাম যে বাড়ি ঘর চিনিয়ে দেওয়া রাজাকাররা যেভাবে বাড়ি ঘর চিনিয়ে দিয়েছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের লোকজন বাড়ি ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে এবং শুধু বাড়ি ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে না নাম তালিকাভুক্ত করতেও সহযোগিতা করছে পুলিশকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে যুদ্ধের সাথে কোনোভাবে পার্থক্য দেখি কিনা এখনকার যে পরিস্থিতি এবং আমরা দেখি যে অচপাড়াগায় গিয়ে বসবাস করছে মানে শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছে গ্রাম থেকেও সেখানেও রেহাই পাচ্ছে না আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও মানে তাদেরকে জায়গা দিচ্ছে না এবং জায়গা দিলে তারাও বিপদে পড়ছে এবং মাঠে ঘাটে ঘুমাচ্ছে সেখান থেকেও ধরে নিয়ে আসছে তো এই পরিস্থিতি আসলে এক হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি কিনা সেটা আপনার কাছে জানতে চাই এবং এই পরিস্থিতি আসলে এখন কে নিয়ন্ত্রণ করার কথা এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না কেন এটা আপনি আপনি যেটা বললেন যে এটা কি মুক্তিযুদ্ধের মতো হচ্ছে কিনা আমি তো মনে করি এটা দ্বিতীয় মুক্ত যুদ্ধ আমাদের এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গেলে এটা একটা দ্বিতীয় মুক্ত যুদ্ধ কারণ উনিশশো সালে জেনারেল ইয়াইয়া খান তথা পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তান ওই বর্বর বাহিনী যে কাজটি আমাদের জনগণের উপর যে বর্বরতা চালিয়েছিল দা আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ বা যুবলীগ বা বর্তমান সরকার ইনক্লুডিং পুলিশ পুলিশের সবাই না ইনক্লুডিং পুলিশের যারা আওয়ামী ক্যাডার দে আর ডুইং দ্য সেম থিং দে আর ডুইং দ্য সেম থিং ওয়াট 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 পাকিস্তানে মিলিটারি অ্যান্ড দ্য পাকিস্তান জান তা ডিড ইন নাইনটিন সেভেন্টি এখন এটা এটা আসলে দুঃখজনক যে আমাদের এই স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পরে এসে আমার আমার একটি আমার একটি জনগণ তার একটি ভোট দিতে পারবে না যে ছেলেটি আমার আমার ছেলের জন্ম হলো দু সে অলমোস্ট এইটিন এইটিনের কাছাকাছি 
সে কিন্তু আমাকে বলে যে আব্বু আমি কি ভোট দিতে পারবো না আমি তো আমি তো দু হাজার ছয়ের পর থেকে তো আমি তো আমি তো দেখলাম না যে ভোটটা ভোটটা কিভাবে হয় তো এটা আসলে একটা দুঃখজনক এবং এটা মানে এটা মানে এটা আলোচনা অপেক্ষা রাখে না যে এই বান্ন বছর পরে এসে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা তনয়া ওনাকে এইভাবে ক্ষমতায় থাকতে হবে এবং আওয়ামী লীগ একটা আওয়ামী লীগ একটা পুরাতন রাজনৈতিক দল এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দানকারী একটি দল সেই দলের রাজনৈতিক ভাবে এত দৈনতা এটা এটা আমার মাঝে আমার মাঝে মাঝে ভাবতে খুব কষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আলোচনা করা হার এটা আলোচনা করা হার এই ফাঁকা জায়গায় গাছের সাথে আমি গল্প করছি এরকম মনে হয় যে এরকম একটা দল এইরকম একটা দল যিনি যিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা বঙ্গবন্ধুর তনয়া জাতির পিতার কন্যা ওনাকে কেন এইভাবে 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 ক্ষমতায় থাকতে হবে ওনাকে কেন অসাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতায় থাকতে হবে আপনি আপনি ডেমোক্রেসিতে কি বলে আপনি আপনি যদি একবার ক্ষমতা চুত হন পাঁচ বছর পরে আবার ক্ষমতায় আসবেন আবার আরেক দল ক্ষমতায় আসবে এটাই তো ডেমোক্রেসি কিন্তু আপনি যদি ডেমোক্রেসিতে লুণ্ঠিত করে আপনি যদি মনে করেন যে ওয়ান ম্যান পার্টি ওয়ান পার্টি ওয়ান ম্যান এটা এটা তো কোনোভাবে আঠারো কোটি জনগণ কিন্তু এটা কোনোভাবেই এটা চায় না বা এটা কাম এবং এই কারণে কিন্তু আমরা উনিশশো একাত্তর সালে কিন্তু আমরা যুদ্ধ করি নাই কারণ এটাই যদি হতো তাহলে আমাদের পাকিস্তান থাকতে অসুবিধা কি ছিল পাকিস্তানিদের সাথে আমরা আলাদা হলাম কেন পাকিস্তানিদের সাথে আমরা আলাদা হয়ে আলাদা হয়েছি এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কারণ কি কারণ ছিল দুইটা একটা হচ্ছে গণতন্ত্র আর একটা হলো যান বাঁচানো যান বাঁচানো এই দুইটাই তো ছিল উদ্দেশ্য যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছিল এখন যেহেতু আপনি যেটা বলছেন যে এটা মুক্তিযুদ্ধের সাথে তুলনা করা যাবে কিনা আমি মনে করি এটা দ্বিতীয় মুক্ত যুদ্ধ এবং উনিশশো সালে যেভাবে মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আপনার সকল জনগণের উচিত হবে গণতন্ত্র রক্ষা করা এবং যান বাঁচানোর জন্য আপনাদের এই আন্দোলনে সামিল হওয়া এবং এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে বা এই অগণতান্ত্রিক সরকারকে বাধ্য করা যে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে একটি নির্বাচন দেয় জি বেস্ট জিল্লুর বিএনপি থেকে অভিযোগ এসেছে যে যাদেরকে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে বিএনপির তাদের থেকে বিভিন্ন ভাবে মানে প্রেশার ক্রিয়েট করে তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া হচ্ছে যে আঠাশ তারিখে যে ঘটনা ঘটেছে সেটার জন্য তারা মানে তাদের লোকজনই করেছে এরকম অনেকভাবে স্বীকারোক্তি করা করানো হচ্ছে এবং ডিবি থেকে যেটা বলা হয়েছে যে তারা স্বীকার করেছে মানে ডিবি হারুন উনি ডিবি প্রধান হারুন উনি বলেছেন যে তারা স্বীকার করেছে আসলে বিএনপি থেকে অভিযোগ যে তাদের থেকে ধরে ওনাদের ইচ্ছা মতো একদিন দুই দিন তিন দিন আপনি রাখতেন রাখার পরে হঠাৎ করে মিডিয়ার সামনে হাজির করতেন মিডিয়ার সামনে হাজির করার পরে ওই ওই ব্যক্তিকে দিয়ে বক্তব্য দেওয়াতেন যে আমি এই অপরাধটি করেছি পরবর্তীতে পরবর্তীতে এটা পাবলিক ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট লিটিগেন্ট হিসেবে একটি রিট হয় রিট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু হাইকোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছিল যে এই ধরনের কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ হোক র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন হোক তারা কাউকে মিডিয়ার সামনে এসে এই বক্তব্য দেওয়াতে পারবে না কারণ হাইকোর্ট তখন জাজমেন্ট দিয়েছিল যে এটি এটি হচ্ছে একটি মিডিয়া ট্রায়াল কারণ যে ব্যক্তিকে মিডিয়ার সামনে আপনি বক্তব্য দেওয়াচ্ছেন ভয়ে ওই ভয়ে বক্তব্য দেওয়াচ্ছেন এবং সে বলছে যে আমি এই কাজটি করেছি এই কাজটি করা মানেই তো তাহলে অন দা স্পট তাকে কনভিকশন দেওয়া যায় তাহলে তার ট্রায়ালে কি দরকার এটা এইটা এটা প্রিন্সিপাল অফ প্রিন্সিপাল অফ ফেয়ার জাস্টিসের লঙ্ঘন এই কারণে তখন হাইকোর্ট বলেছিল যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাউকে ধরে নিয়ে মিডিয়ার সামনে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়াতে পারবে না তাই আমি আপনি যে কথাটি বললেন আমি আমি দেখেছি আপনার বিভিন্ন পত্রিকাতে ডিএমপির পক্ষ থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটনের পক্ষ থেকে ভিডিও ভিডিও করে পাঠানো হয়েছে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের জবানবন্দি স্টেটমেন্ট নিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে এটি বিএনপি জামাতের কাজ এটা শুধু গর্হিত কাজ না এটা চরম আইনের লঙ্ঘন এবং হাইকোর্ট যে জাজমেন্টটা দিয়েছে এই জাজমেন্টেরও লঙ্ঘন এবং আদালতকে অবমাননা করা এবং এই কাজটি যে এই কাজটি যারা করেছেন যে ইনভেস্টিগেটিং ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এবং তার সুপারভাইজিং অফিসার ইনক্লুডিং ডিএমপি কমিশনার বা ডিবি হারুন যদি এই কাজগুলো করে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে মানে তাদের উদ্যোগে তাহলে সুপ্রিয়া রেসপন্সিবিলিটির কারণে তাদের কিন্তু আদালত অবমাননা হবে আদালত অবমাননা হবে এবং এইটা এবং তাদের এবং তারা যে মিথ্যা ডকুমেন্ট তৈরি করলো ফেব্রিকেট ডকুমেন্ট তৈরি করলো 
সেই ক্ষেত্রে আমাদের দণ্ডবিধি একশো তিরানব্বই চৌরানব্বই পঁচানব্বইতে বিভিন্ন দণ্ডে তাদের সাজা প্রদান করা যাবে এবং কমপক্ষে সাত বছর হবে এবং আপনার অবগতির জন্য আমি বলি যে তারা যে এভিডেন্স গুলো কালেক্ট করলো যার অপরাধের সাজা হতে পারে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এই ধরনের অপরাধের এভিডেন্স কালেকশন করে এভিডেন্স কালেকশন করে যদি মিথ্যা এভিডেন্স বা ফ্যাব্রিকেটেড এভিডেন্স তৈরি করে তাহলে যদি সেটা সেটার যদি সাজা মৃত্যুদণ্ড হয়ে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি যিনি এই ধরনের ফ্যাব্রিকেটেড এভিডেন্স তৈরি করলেন তারও কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হবে কারো তারও কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হবে এবং আপনার অবগতির জন্য আমি জনগণকে একটু আরো উদ্দেশ্য করে বলি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা ইনভেস্টিগেশনের সাথে জড়িত বিশেষ করে সাব ইন্সপেক্টর যারা জড়িত বা ইন্সপেক্টর আপনি যে এই যে মিথ্যা মামলাটা করলেন বা গায়বি মামলা করলেন বা আজগবি মামলাটা করলেন এটা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে দুইশো এগারো ধারায় মামলা হবে দুইশো এগারো ধারায় মামলা হবে এবং এটা দেখবেন যে আপনার সর্বোচ্চ শাস্তি দুই থেকে সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং আপনার যদি মিথ্যা মামলাটা যদি আপনি এমন মিথ্যা মামলা করেন যে মিথ্যা মামলা আপনি কাউকে মৃত্যুদণ্ড ঘটাতে চাচ্ছেন অথবা কাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দণ্ডবিধি একশো তিরানব্বই চৌরানব্বই পঁচানব্বইতে আপনার কিন্তু একই সাজা আপনারও কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে কুশিলভ যারা কুশিলভ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ওই সাব ইন্সপেক্টরের যিনি অফিসার ইনচার্জ ওসি ওসি বা ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বা সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশ বা পুলিশ কমিশনার এরা হচ্ছে কুশিলভ কুশিলভদের দায়বদ্ধতাটাকে কুশিলভদের দায়বদ্ধতা হচ্ছে পিআরবি একশো উননব্বই এবং সিআরপিসি পাঁচশো একান্ন এখানে তার কিন্তু সুপারভাইজিং অফিসারের কিন্তু দায়িত্ব আছে এবং সুপ্রিয়ার রেসপন্সিবিলিটি আছে 